गुड इवनिंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आज हम फिजिक्स में क्लास इलेवेंथ के लिए वर्क पर एनर्जी की कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो आइए देखते हैं उसको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देख लेते हैं टॉपिक हम कवर कर चुके हैं कुछ प्रॉब्लम्स एनर्जी कंजर्वेशन पे और पावर में देख लेते हैं तो पावर अप्लाइड टू ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस थर्टीन वॉट वेयर टी इज इन सेकेंड्स Find change in kinetic energy between t is equal to टू second and t is equal to फोर seconds. The option given है ट्वेंटी टू जूल्स Sixteen joules, sixty-one joules, none. ठीक है इसको हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये हमें मालूम ही है पावर जो है दैट इज डी डब्ल्यू बाई डी टी वर्क डन पर सेकेंड वर्क डन इज थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस थर्टीन डी टी हो गए इंटीग्रेट सो वर्क डन इसको डी डब्ल्यू जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे इधर से थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस थर्टीन डी टी जीरो टू टी तो ये वैल्यू आ जाती है थ्री टी स्क्वायर दिस इज टी क्यूब बाय थ्री माइनस टू टी स्क्वायर बाय टू प्लस थर्टीन टी सो वर्क डन विल बी इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस थर्टीन टी ठीक है तो ये वर्क डन है अभी हमें चेंज इन कैनेटिक एनर्जी जैसे पता करनी है बिटवीन ये जैसे हमने जीरो टू टी कर दिया वैसे अगर टी वन टू टी टू कर देते तो टू टू फोर सेकेंड के लिए हम यहीं पे इसको कर सकते थे वैसे कर लेते हैं वैसे किस पर ठीक है ये वैल्यू आ गई जीरो टू टी की जगह वी राइट दिस एस टी वन टू टी टू ये T1 वन टू टी टू 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 फोर दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन कैनेटिक एनर्जी ये वैल्यू आ जाएगी फोर क्यूब माइनस फोर स्क्वायर प्लस थर्टीन इंटू टू दिस इज टू का क्यूब माइनस टू का स्क्वायर प्लस थर्टीन इंटू टू दिस इज थर्टीन इंटू फोर ठीक है पहले टी की जगह फोर डाला फिर माइनस फिफ्टी की जगह पे टू डाल दिया तो 
this is 120 minus 50. So final answer is coming. Seventy joules. Okay. Yeah, okay. I'll go find it. This is none of these. Okay. अगर यहाँ पे हम one करते तो इनमें से एक match करेगा but thirty नहीं कहाँ होगी ऐसे ही करना है कॉन्सेप्ट समझने की पावर के लिए हम कैसे dW by dt लिखते हैं वर्क डन क्या होता है चेंज इन कैनेटिक एनर्जी तो उससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट फाइव इनटू टेन की पावर थ्री न्यूटन पर मीटर is initially unstretched. Spring cast spring constant is over five to ten to power three is stretch. Initially answered. Now it is stretched. Stretch. Now it is stretched by five centimeter. From this position. Find work done in stretching it further by five centimeter. Yes. मतलब अब इसके बाद further हमें और पांच सेंटीमीटर करने में कितना work लगेगा? तो बीस को देखो कैसे करना है। अगर स्प्रिंग फोर्स तो पता ही है कि एक्स होती है। अगर हमें वर्कडन पता करना है, तो वर्कडन यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं पता है एफटीएक्स, एक्स वन से एक्स टू तक। ये बार आ गया। दिस इज़ एक्स डीएक्स, एक्स वन से एक्स टू तक। ये तो पता ही है। फाइव थाउजेंड। एक्स Basically, further 5 cm is total 10 cm. 5 cm is 0.05 cm. 0.05 cm is 0.05 cm. Okay? So, this is the total work done. This is जीरो पॉइंट वन का स्क्वायर माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव का स्क्वायर या जो टू फाइव जीरो 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 पॉइंट जीरो वन माइनस जस्ट बाय वन टू थ्री थ्री फोर ठीक है चेक कर लेते कितना इसकी वैल्यू आती है जीरो पॉइंट जीरो वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव सो दिस कम्स एस एटीन पॉइंट सेवन फाइव जूस क्या 
आप देख सकते हैं थ्री डोनल जी करने की ट्रिक क्या है किस तरह से इसको सॉल्व करना है एफ डी एक्स किया के एक्स डी एक्स के बाहर आ गया वो मैंने बंदा एच डी इंटीग्रेट किया पांच सेंटीमीटर से दस सेंटीमीटर के लिए फर्दर स्ट्रेचिंग बोलिए ना बाई फर्दर पांच सेंटीमीटर पहले स्ट्रेच था और पांच सेंटीमीटर किया तो टोटल टेन सेंटीमीटर से स्ट्रेचिंग हो गई ठीक है चेक लीजिए इसको आगे बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट एच एट अ सर्टेन हाइट इसको ऐसे ले लेते हैं एम जी एच एट ए सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज Three times its potential energy. The height and speed of particle at that instant. रिस्पेक्टिवली एच बाय फोर कॉमा थ्री जी एच बाय टू सी पार्ट एच बाय टू कॉमा थ्री जी एच बाय टू एच बाय फोर कॉमा थ्री जी एच बाय टू एक पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं जैसे किसी हाइट से यहां से इसको रिलीज कर रहे हैं टिल मूव डाउन ठीक है ना इस ये हाइट ले लेते हैं एच ये हो गया एच माइनस एच यहां पर इसकी स्पीड है नीचे भी therefore the the value आ जाएगी समय वेलॉसिटी अगर हम देखते हैं इनिशियल वेलॉसिटी जीरो है प्लस टू जी नीचे की तरफ है इट इज एच माइनस एच इतना कवर कर रहा है ना तो वेलॉसिटी की वैल्यू आ जाएगी टू जी एच माइनस एच एट दिस पॉइंट इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज हाफ एम बी स्क्वायर इट इज टू जी एच माइनस एच ये वैल्यू याद रखिए स्पीड तो आई गई है हमारे पास बताया कि इस हाइट पे कैनेटिक एनर्जी है वो थ्री टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी है जहां ऐसा करने की बजाय ऐसे ही कर सकते हो आप एट दिस पॉइंट कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू थ्री टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज एम जी कैपिटल एच टोटल एनर्जी के बराबर होगी तो कैनेटिक एनर्जी है थ्री टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी टाइम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है एम जी एच बाई फोर
ठीक है therefore potential energy आ गई kinetic energy is three mgh by four kinetic energy जो है उसकी value आप लिख सकते हो half m v square यहाँ पर अगर velocity भी है wait कर देते हैं इसको three by four mgh ये हम cancel v square की value आ जाएगी three gh by वेलोसिटी आ गई थ्री बाय टू जी एच ठीक है वेलोसिटी आ गई पोटेंशियल एनर्जी आ गई कैनेटिक एनर्जी भी आ गई तो हमें हाइट भी पता चल गई हाइट ही है तो बॉटम से एच बाय फोर हाइट पे है पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज एम जी एच दैट फॉर एम जी एच टू एम जी एच बाय स्मॉल एच स्मॉल एच सी वैल्यू आई एच बाय जा गया हमारे पास ठीक है इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं चेक कर लीजिए एक बार फिर से कैसे इसको किया यहां से रिलीज किया यूज इक्वल टू जीरो से इट इज एट दिस पॉइंट इस पॉइंट पे कैनेटिक एनर्जी थ्री टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है सम टोटल एनर्जी इसके बराबर हो गई क्योंकि स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी जो थी वही टोटल एनर्जी थी कैनेटिक एनर्जी जीरो थी तो एम कैपिटल एच यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आ गई इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी स्मॉल एच है स्मॉल एच सी वैल्यू एच बाय फोर है तो कैनेटिक एनर्जी आ गई इस रिलेशन से कैनेटिक एनर्जी हाफ एम जी स्क्वायर होती है यहाँ से रिलीज करके यहाँ तक लेके आए हैं वैल्यू आ गई बी की ठीक है स्मॉल एच इज एच बाय फोर और थ्री बाय टू जी एच है डी पार्ट इज द राइट आंसर ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ टू मीटर एंड रीबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 1.5 meter after hitting ground then the percentage of energy lost इसमें आप ये देख, देख सकते हो पहले हाइट टू मीटर से ड्रॉप किया उसके बाद वो 1.5 मीटर तक पिछले जा रही है एनर्जी लॉस्ट तो इनिशियल एनर्जी आप देख सकते हो टोटल एनर्जी इनिशियली कितनी थी एम जी इंटू टू हाइट टोटल एनर्जी फाइनली कितनी है एम जी इंटू वन पॉइंट फाइव लॉस्ट एनर्जी कितनी है एनर्जी लॉस्ट तो ये आ गया एम जी इंटू टू माइनस एम जी इंटू वन पॉइंट फाइव परसेंटेज लॉस्ट इज इक्वल टू ये एनर्जी लॉस्ट दिस इज एम जी टू माइनस वन पॉइंट फाइव ऑन एम जी टू इंटू हंड्रेड जीरो पॉइंट फाइव बाई टू इंटू हंड्रेड दिस इज ट्वेंटी फाइव परसेंट पच्चीस परसेंट एनर्जी इसमें लॉस हो गई क्लियर है इनिशियल एनर्जी थी एम जी एच एच कितना है टू एनर्जी जो फाइनल थी दैट इज अगेन एम जी एच डैश एच डैश हो गया वन पॉइंट फाइव लॉस कितना हुआ एनर्जी का इसको सब ट्रैक करके पता कर लेंगे बाय ओरिजिनल डालेंगे इनिशियल एम जी टू इंटू हंड्रेड कर देंगे परसेंटेज ऑफ लॉस एनर्जी आपके पास आ जाती है दिस ट्वेंटी मतलब इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो आगे देखते हैं बहुत चेक कर लीजिए आप इसको फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं बॉडी इज 
allowed to fall freely under gravity from a height of Ten meter. If it loses twenty five percent of its energy on impact, hit the ground. To what height? Will it rise after impact? The option is. कैसे इसको करना है बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम ए हाइट ऑफ टेन मीटर इट लूज पच्चीस परसेंट ऑफ इस एनर्जी ऑन इम्पैक्ट ग्राउंड वट हेड विल राइज आफ्टर इम्पैक्ट टोटल एनर्जी इनिशियली एम जी एच परसेंटेज लॉस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ टोटल एनर्जी इनिशियली टोटल एनर्जी फाइनली इज पच्चीस परसेंट अगर लॉस हो गया तो ये बचा Mg10 initially minus loss. This is Mg10 one minus one by two. Also, total energy finally is MgH dash. Therefore, MgH dash is equal to Mg10 three by four. अच्छी वैल्यू आ जाएगी टेन इंटू थ्री बाय फोर सेवन पॉइंट फाइव मीटर क्लियर है बॉडी ऑफ मास एम इज रिलीज फ्रॉम हाइट एच अब स्प्रिंग बैलेंस Having spring constant k, point number one velocity just. Before hitting spring balance, number two, find maximum compression find maximum velocity during compression. ये आ गया मतलब ठीक है ये इस टाइप से है देख सकते हैं ये इस समय स्प्रिंग जो है वो अनस्ट्रेच्ड है ठीक है अब यहां से आपको इसको स्टार्ट करना है इस समय स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है 
tool. These tapes that I took off. Then next at this point also ye is height pe just before ye b velocity se about to hit hai uske baad hit karte hue it will be moving down theek hai aur se point ye raha finally ye maximum compression tak yahan gaya theek hai ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक्स नॉट दफॉर इस पॉइंट से इसको ग्रेविटेशन पेंशन एनर्जी टू जीरो की लाइन लेते हैं डेटम लाइन इसके ऊपर बॉडी इनिशियली यहां थी एम जी एच प्लस एक्स नॉट ठीक है उसके बाद इस इस पॉइंट से कितनी थी ये सारी की सारी एनर्जी चलेगी इसमें हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ये आप इस तरह से इसको आप लिख सकते हो कि एक्स नॉट स्क्वायर माइनस टू एम जी एक्स नॉट माइनस टू एम जी एच इक्वल्स टू जीरो ठीक है अब आप इसको सॉल्व करेंगे दिस इज ए क्वार्टी की क्वेश्चन अगेन आई एम राइटिंग इट के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस टू एम जी एक्स नॉट माइनस टू एम जी एच इक्वल्स टू जीरो ठीक है इसको सॉल्व करते क्वार्टिक को माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी बाय टू टाइम्स के ठीक है तो ये आ जाएगा एम जी प्लस माइनस एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस टू एम जी एच के बाय के एच नॉट आ गया रिजेक्टिंग नेगेटिव एक्स नॉट है मैक्सिमम कंप्रेशन दैट इज एम जी प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस टू एम जी एच के ऑन ये आ गया मेरे पास ये नेगेटिव को रिजेक्ट करेंगे तो ये मैक्सिमम अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था एक तो वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग स्प्रिंग बैलेंस तो तो क्लियर ही है यहां से यहां तक के लिए आपको बतानी थी तो वो वेलोसिटी तो इधर से याद है कि दैट इज बी टू अंडर रूट टू जी एच जस्ट बिफोर बिफोर हिटिंग स्प्रिंग बैलेंस सेकंड के लिए आपने ये किया इक्वेट करके अब मैक्सिम वेलोसिटी ड्यूरिंग कंप्रेशन तो ये एक पॉइंट है ड्यूरिंग कंप्रेशन वाला हम इसको ले लेते हैं ऐसे कॉल इट एक्स डैश ठीक है इस पॉइंट पे मैं कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूं थर्ड पॉइंट के लिए कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी वेलोसिटी इज मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगी व्हेन नेट फोर्स on body is zero ठीक है तब इस पॉइंट पे नेट फोर्स जब जीरो होगी तब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो आप देखेंगे इस बॉडी को अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं तो इसके ऊपर के एक्स डैश ऐसे लगेगा और नीचे लगेगा एम जी नेट फोर्स इज जीरो तो फोर्स हमारी बैलेंस हो जाएगी फॉर के एक्स डैश इक्वल्स टू एम जी एक्स डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाती है एम जी बाई 
ठीक है जी ये स्टेट आ गया अब हम एनर्जी कंजर्व करते हैं इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट से ऊपर तक कितना जा रहे हैं एच प्लस एक्स डैश फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं एम जी एच प्लस एक्स डैश एच प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स डैश स्क्वायर एक्स डैश यहां पे डाल देते हैं एम जी एच एम जी बाई के हाफ एम जी स्क्वायर प्लस हाफ के एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर एम जी एच प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई टू के इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ठीक है एम कैंसिल हो जाएगा वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू जी एच प्लस एम जी स्क्वायर बाय टू के वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई टू जी एच प्लस एम जी स्क्वायर बाय के टू जी एच प्लस एम जी स्क्वायर बाय ये मैक्सिमम वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है देखिए दोबारा देख के क्वेश्चन को ऊपर से बॉडी रिलीज की इट मूव्स डाउन हिट करेगी इस वेलोसिटी से देन इट स्टार्ट्स कंप्रेसिंग इट अब जब ये कंप्रेस कर रही होगी वाइल कंप्रेसिंग तो ये आपको ध्यान देना वाइल कंप्रेसिंग टिल दिस पॉइंट एक्स डैश तक की कंप्रेशन का जब तक नेट फोर जीरो नहीं होगी उस केस में जो एम जी है दैट विल बी ग्रेटर देन द स्प्रिंग फोर्स ठीक है फिर एम जी जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और स्प्रिंग फोर्स धीरे धीरे बढ़ती जा रही है जैसे जैसे कंप्रेस हो रहा है बढ़ते बढ़ते एक ऐसी पोजीशन आएगी दिस पोजीशन जिस पर स्प्रिंग फोर्स और एम जी बैलेंस हो जाएंगे नेट फोर्स जीरो हो जाएगी तो यहां तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी मैक्सिम होगी इसके बाद ये और कंप्रेस होगा स्प्रिंग फोर्स बढ़ जाएगी एम से मतलब इससे पहले तक नेट फोर्स डाउनवर्ड्स थी तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा था अभी जैसे ही इसके बाद और ये प्रेस होगा नेट फोर्स अपवर्ड हो जाएगी क्योंकि ऊपर वाली फोर्स स्प्रिंग फोर्स वो बढ़ जाएगी एम से ज्यादा हो जाएगी तो बट अभी जा तो नीचे ही रहे क्योंकि यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम थी तो जा तो नीचे ही रहे मोशन नीचे ही होगा बट अब एक्सेलेशन ऊपर होगी तो रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगी ये पॉइंट ऐसा है ये वाला इस इस पोजिशन पर वेलोसिटी मैक्सिम होगी उसके बाद धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगी इस पॉइंट पे इट विल बी एट रेस्ट क्योंकि एक्स नॉट पे हमने यही बताया कि मैक्सिमम कंप्रेशन है मैक्सिमम कंप्रेशन पे रेस्ट पे आ जाता है तो आपको ये ध्यान देना है ठीक है तो ये चीज आपको यहाँ इसको अगर हम स्टार्ट करते हैं पोजीशन ए बी सी डी और ये है ई e. तो फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन डी आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन डी स्प्रिंग फोर्स विच इज एक्टिंग अपवर्ड स्प्रिंग फोर्स Which is acting in upward direction increases at position D. Net force is zero. From position D to E, spring force is greater than mg. Therefore, 
रिकार्डेशन अपर मतलब नीचे जाते जाते वो जीरो रहेगा और इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो है वेलोसिटी इज मैक्सिमम देयर फॉर वेलोसिटी इज मैक्सिमम इसके बाद वेलोसिटी फिर से कटनी स्टार्ट करेगी ठीक है ये आपको ध्यान ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्लियर होगा सबको भी तो फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए जो स्प्रिंग का एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं स्प्रिंग में जो ये स्प्रिंग है इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है इसकी लेंथ एल है तो के इन टू एल इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट अगर मैं स्प्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं के वन एल वन के टू एल टू देन के एल इज इक्वल टू के वन एल वन के टू एल टू ये रहेगा ठीक है क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें ए एंड बी आर आइडेंटिकल बट A is harder than B. इसका मतलब है जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है ए का वो ग्रेटर है बी से ठीक है डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी रिप्रेजेंट द वर्क डन वेन स्प्रिंग आर स्ट्रेच through the same distance and w a dash and w b dash are the work done when these are stretched By equal forces. Then, which is true? Clear हो गया? दो टाइप के वर्क डन हो गए एक जिन में डिस्टेंस सेम है वर्क डन में और एक जिन में फोर्सेस सेम है so, let us write this. डब्ल्यू ए ग्रेटर देन डब्ल्यू बी एंड डब्ल्यू ए डैश इक्वल्स टू डब्ल्यू बी डैश W A greater than W B and W A dash is less than W B. W A greater than W B and W dash A is greater than W dash. W A less than W B and W A dash less than W B dash. ठीक है? तो आइए अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं. अभी तेरे टू स्प्रिंग्स ए एंड बी के ए इज ग्रेटर देन के बी सो वर्क डन इन ए वेन वेन स्ट्रेच टू सेम डिस्टेंस है हाफ के ए एक्स स्क्वायर क्योंकि वर्क डन सेम डिस्टेंस से मतलब सेम डिस्टेंस स्ट्रेच किया 
यहाँ से तो पता चल ही गया डब्ल्यू ए इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बी क्योंकि के ए ग्रेटर देन ए बी था वेन स्ट्रेच थ्रू सेम फोर्स ठीक है वर्क डन हाफ के ए एक्स ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर ऑल्सो फोर्स इज सेम विच इज के ए एक्स ए इक्वल टू के बी एक्स बी देर फॉर डब्ल्यू डैश ए बाय डब्ल्यू डैश बी ये आ जाए के ए बाय के बी एक्स ए बाय एक्स बी इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ बाय के ए एफ बाय के बी का होल स्क्वायर तो ये आ जाए के बी अपॉन के ए क्योंकि के ए बड़ा था वर्क डन बाय ए इस केस में इस लेस देन वर्क डन बाय ठीक है तो डब्ल्यू ए ग्रेटर देन डब्ल्यू बी एंड डब्ल्यू ए डैश लेस देन डब्ल्यू बी डैश याद चेक कर लीजिए बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस कैन बी आस्क एनी टाइम आगे बढ़ते हैं इसमें क्लियर होने जी एक बार डिस्टेंस सेम किया हमने तो उससे भी क्लियर हो गया एक बार फोर्स सेम की उससे भी क्लियर हो जाता है एक्स और एच बी की वैल्यूज में हम डाल देते हैं ठीक है ये आगे बढ़ते हैं इसमें फोर्स ऑफ सेवन आई प्लस सिक्स के न्यूटन मेक्स बॉडी मूव ऑन अ रफ प्लेन विथ अ वेलोसिटी ऑफ जे प्लस फोर के क्या मीटर पर सेकेंड द पावर इन वॉट इज ट्वेंटी फोर फोर्टी फाइव पावर इज एफ डॉट बी सेवन आई प्लस सिक्स के कैप थ्री जे प्लस फोर के कैप आई इधर है नी वो जीरो हो गया इधर जे कैप नहीं है लेफ्ट में वो भी जीरो हो गया सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर वॉट्स ठीक है एफ डॉट भी होता है बॉडी ऑफ मास एम इज एक्सलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड बी इन अ टाइम पी the instantaneous power delivered to the body as a function of time t
this is mv square by t square not t square mv square by t t square small t mv square t square by t t square ठीक है this is the part of the sign up and there is a body mass n which is accelerated uniformly remember acceleration is uniform from rest so speed v v is equal to u plus a t is zero aa gaya a and b so acceleration aa gayi v by t also v dash is equal to u plus a t v dash nikal rahe hain it is zero plus a t v dash a ki value aa gayi v by t dash into therefore power is f into v dash m a v dash power ki value aa gayi m into a ki value v capital y t sorry uh, v dash by capital t This is m to a a given to v by t into v dash m v by t capital or v dash v dash you will be a v by t into t. This is m v square by t square into small t. Check for some parts. Okay. पहले हमने गिवन वेलोसिटी v और कैपिटल T से एक्सलेशन निकाली क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड है एक्सलेशन आ गई फिर जनरल वेलोसिटी निकाली एज ए फंक्शन ऑफ टाइम स्मॉल t v इज इक्वल टू प्लस एटी से v डैश इज इक्वल टू जीरो प्लस एटी ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दी फिर पावर f इन टू वी डैश कर दिया एट एनी टाइम t के लिए एफ एम में होता है v डैश निकाला ही है t by capital T into small t कर दिया ठीक है आगे बढ़ते हैं power supply to a particle of mass 2 kg varies with time as p is equal to 3t square by 2 where t is in seconds if velocity of particle at t is equal to 0 is v is equal to 0 then velocity of particle at t is equal to 2 seconds will be 1 meter per second 4 meter per second 2 meter per second 2 root per meter per second agar hame power clear hai it is 3 t square by 2 hum power ko aise bhi likh sakte hain it is dk by dt The change in kinetic energy. This is dK by dt is equal to 3t square by 2. dK is equal to 3t square by 2 dt. Integrate.
t square dt zero to two zero to k k value of it three by two t cube by three k value आ जाती है eight by two four And for k is half m v square. Because initially the velocity zero is the m b the away. V square आ गया four v आ गया two meter per second. ठीक है जी. चेक कर लीजिए पावर दी हुई थी पावर को डिके बाय डिटेल का तो इनिशियल कैनेडिंग दी जीरो ही थी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है फाइनली हमने टू सेकेंड्स पे कैनेडिंग एनर्जी फाइंड की उसको हाफ एमबी स्क्वेयर किया तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास ठीक है नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं एंड एट केजी मेट Sixteen centimeter into eight centimeter into six centimeter. Is lying on table. With its face. of largest area touching table if g is equal to 10 meter per second square the minimum amount of work done in making Stand with length vertical is zero point four joules. Six point four joules, four joules, twelve point eight joules. ठीक है ना? अभी देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। Basically पहले कुछ आप इस इस तरह से इसको समझ सकते हो। ये वैल्यू जो है ये है 16 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर और ये हाइट पे है 6 सेंटीमीटर ठीक है इसके बाद फाइनली ये ऐसे इस तरह से आ जाता है ये 16 Eight. This is six. So, as is को समझ लेते हैं initial energy. Mg इसके midpoint पे actually सारा mass होगा. तो ये अगर datum line है आप यहाँ देखेंगे. इधर भी ये datum line. Initial energy जो है वो हो जाएगी six centimeter total जितना है तो ये इसका इसकी height कितनी होगी center की three centimeter. This is 3 by 100 SI unit. With the potential energy, finally, if we look at it, it will be mg 16 by half. mg 16 by half. This is 8 by 100. Therefore, work done. Final energy minus initial energy. This will be 8 minus 3, 5. 
mg by 100. So the value is 5 by 100, mass is 8, and g is 10. This is 4 joules. Okay. Okay, buddha. So, we will do this for today. Work for energy is completely done. Next class and collisions start. Thank you.